Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'ten herkese merhabalar. Kutay Korap ben kripto para programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz iCrypex hukuk danışmanı e, Tuncay Yıldıran bizlerle birlikte. Aynı zamanda Forseti Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili kendisi. E, bugün Tuncay Bey ile ele alacağımız konu başlıklarında et, yani kripto paraları konuşuyoruz. Fiyatlamalarından bahsediyoruz. Teknik seviyelerinden kripto paranın ne olduğunu e, sizlere nacizane bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Fakat merak edilen önemli başlık lardan birinin de kripto paralardaki hukuki süreç olduğunu takip ettik. Biz de bu konuya dair sizlere detaylı bir şekilde yayınımızı aktarmaya çalışacağız. Yani kripto paralarda e, hukuki anlamda tanınırlığı nedir? Hangi noktaya evrildi? Bunların her birini konuşacağız. Vergilendirme sisteminden mirasına kadar değerlendireceğimizi hatırlatalım. Sorularınız varsa siz de sorun. Biz de burada interaktif bir şekilde yayınlamaya çalışalım. Cevapları da aktarmaya çalışalım. Tuncay Bey bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi önemli bir merak edilen bir konu. Sonuçta 2008'den bu yana süre gelen bir süreçten bahsediyoruz. Çok daha yeni. Yani paranın bulunduğu tarihe bakarsak <gülüyor> buraya geldiğimiz noktada çok daha yeni olduğu için hukuki anlamda merak çok fazladır. E, size de çok farklı sorular da geliyordur bu konularda. Biz de bu farklı sorulara değinmeye çalışacağız program içerisinde. E, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ben şöyle başlamak isterim. Yani kripto para nedir ama şu anlamda hukuken ne gibi karşılıkları vardır? Hukuki niteliği, hukuki karşılığı nasıldır? Bir bu konuya dair sizden bir girizgah bekliyorum. Seve seve. Ee, açıkçası zaten e, yaşanan en büyük problem, özellikle hukuki düzenlemeler konusundaki en büyük problem, e, kripto paraların e, herhangi bir şekilde klasifiye edilememesinden kaynaklanıyor. Uh -huh. Şu anda bütün dünya bunun üzerinde o veya bu şekilde çalışıyor. E, buradaki problemimiz aslında kripto paraların yahut da kripto varlıkların bizim bildiğimiz bütün doktrinel yaklaşımlardan birazcık farklılık arz etmesinden kaynaklanıyor. Uh -huh. e, şimdi... Takdir edersiniz ki eğer Bitcoin özelinden e, konuşacak olursak, Bitcoin ile alışveriş yapabiliyorsunuz, bir mübadele aracı olarak kullanabiliyorsunuz, mal ve hizmet alabiliyorsunuz. Bu yönüyle aslında Bitcoin o zaman birazcık paraya yaklaşıyor. Ama aynı zamanda Bitcoin üzerine yatırım da yapabiliyorsunuz. Hı hı. İşte bu durumda birazcık daha finansal ürüne doğru yaklaşıyor. E, Bitcoin'in biraz sonra e, vergilendirmesine değineceğiz. Dünya uygulamasına Bitcoin'e baktığımızda vergilendirme konusu yaptığı kripto varlıklara birazcık mala yaklaştığını düşünüyor, görüyoruz. Zaten o yüzden e, hukuki düzenlemeler anlamında yaşanmış olan problem ve şimdiye kadar hiç kimsenin net bir tavır alamıyor olmasının temel gerekçesi de kripto paranın ne olduğunu tam olarak hiç kimsenin ortaya koyamıyor olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. E, evet bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cismin ne olduğu konusunda herkesin kafasında belirli bir cis, e, soru işareti var. Evet. Bunu netleştirme derdinde bütün e, Peki ne tarafa sistem. yön, hangi yöne doğru evriliyor sizce? Yani e, ticaret aracı olarak kullanılarak mı şu an biraz daha hukuki sürece ön plana çıkıyor yoksa bir yatırım aracı olarak mı hukuki tarafı ön planda? Bu, bu çok tartışma götüren bir şey ama benim şahsi fikrimi soruyorsanız Hı -hı. eğer ben e, şu anda özellikle alım satıma mübadele aracı olarak kullanılan varlıkların, kripto varlıkların paraya daha yakın bir nitelik arz ettiğini düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi tabii bunu söylerken aslında şunu da ifade etmek lazım. Belki e, mutlaka yakından takip ediyorsunuzdur. E, kripto paralar yani tokenlar da aslında kendi içinde 3 ana kategoriye ayrılıyor. Hı hı. Bunlardan bir tanesi securities token denilen, ben kıymet ben benzeri ben kripto ben varlıklar. Bir kısmı currency token denilen, işte bu e, paraya e, benzeyen varlıklar. Bazıları da utility token denilen, sadece belirli bir mal ve hizmetin alınması amacıyla fonksiyon icra eden hı hı. tokenlar. Şimdi o yüzden nereden baktığınızla ilgili bir nokta ama e, en fazla konuşulan bitcoin olması hasebiyle sanki kripto varlıkların bu özelliği nedeniyle paraya daha yakın bir özellik nitelik taşıdığını düşünüyorum. Şimdi bunu söylediğim zaman hemen e, itirazlar geliyor, e, Hı -hı. mutlaka seyircilerin de aklına geliyordur. İyi de bir merkez bankası Arkası arkasında yok. yok. Ama şunu bilmek gerekiyor ki merkez bankaları aslında bakarsanız finansal sistemde çok eski değiller. Hı -hı. Bu merkez bankaları olmadan önce de aslında para mefhumu vardı. Evet. Ve mesela geçenlerde bu konuya ilişkin bir araştırma yaparken hala günümüzde 8 tane ülkede merkez bankası yok. Hı hı. Ama bu o ülkelerde literatürdeki ifadesi fiyat körünsü yani alım satıma konu olan para yok anlamına gelmiyor. O yüzden de konuya birazcık bu şekilde bakmak lazım. Benim nacizane düşüncem gerçekten kripto paraların özellikle bu körünsü token denilen kısmının 
bir paranın icra ettiği fonksiyonları, literatürde bu bir paranın taşıması gereken özellikler e, eskiden beri tanımlanmış durumda. Bunların çoğunu taşıdığını düşünüyorum. Bu anlamda da e, tartışılabilir ama sanki birazcık daha paraya yakınmış gibi geliyor bana. Paraya yakınmış gibi geliyor. Vergilendirmesi de belki önümüzdeki dönemlerde o yöne doğru evrilebilir. Ben burada şunu da sormak isterim. Tabii ki de sizin düşünce istinadan. Burada çok farklı herhalde görüş ayrılıkları da var. Değil mi? Vergilendirme konusunda evet. mı? Ee, aslında evet. Ee, şöyle, e, şimdi vergilendirme konusunda karar alma e, Maliye Bakanlığı'nın yetkisinde Tabii. Türkiye'de. E, bundan yaklaşık olarak 3 sene önce Maliye Bakanlığı doğal olarak ya böyle bir şey alım satıma konu ediliyor. Bunu aynı zamanda e, ticari işletmelerde portföylerinde Tabii. tutuyorlar, yatırım yapıyorlar. Bunu nasıl vergilendirelim diye bir çalışma başladığını biliyorum ama bu çalışma uzun zamandır bir şekilde olduğu gibi duruyor. Hatta geçenlerde yaptığımız bir değerlendirmede de bu konuda bunun dönüyoruz dolaşıyoruz belki ama hukuki yapısının netleştirilmesi gerektiği konusunda Maliye Bakanlığı'nda bir yaklaşım söz konusu. Ama peki dünya nasıl bunu uygulamış diye baktığımızda aslına bakarsanız hemen hemen ilk düzenlemelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergi otoritesinin almış olduğu karar 2014 yılında bir karar aldı ve dedi ki ben bunu mal olarak vergilendiriyorum. Hı hı. E, buna ilişkin olarak e, siz eğer yatırımcı iseniz alım satım değer kazancı eğer bir şirket olarak portföyünüzde tutuyorsanız da bunu bir mal olarak vergilendireceksiniz. Dönem sonu ve dönem başı e, fiyatlar arasındaki farkı kurum kazancı olarak vergiye tabi kılacaksınız dedi. Burada yalnız kritik nokta şu vergilendirme konusunda Türk vergilendirme sistemi açısından baktığımızda peki katma değer vergisi çıkacak mı? Hı hı. Bir mal ve hizmet alım satımında biliyorsunuz katma değer evet. vergisi var. Oradaki açmazımız da şu, e, yanlış hatırlamıyorsam her 2015 yılında Avrupa Birliği e, Yüksek Mahkemesi bir karar verdi ve kripto para işlemlerinde katma değer vergisi tahsil edilmemesi yönünde bir karar aldı. Edilmemesi. E, şimdi bu, bu birazcık böyle hani e, başta konuştuğumuz şey neyin ne olduğu, ya biz bir şeyle uğraşıyoruz ama e, ne olduğunu da tam olarak anlayamıyoruz, göremiyoruz e, şeyinden, handikapından kaynaklanıyor. E, vergi idaresi muhtemelen e, benim beklentim açıkçası birazcık daha bunu mal gibi değerlendirip e, sanki böyle bir vergilendirme e, usulüne tabi tutacakmış e, diye bir beklentim var. Şimdi burada biraz daha merak edilen e, başlıkları da konuşmak isterim sizinle. Bunlardan biri şimdi bir kıyaslama yapmak gerekirse bir hisse senedi var bir e, vatandaşta e, hayatını kaybediyor. Bu hisse senedi ne oluyor? Ortaklarına dağılıyor. Paydaşların oranlarına göre. Evet. Tabii bunun hukuki tarafını siz çok daha iyi bilirsiniz ama hani dağıl bir sonuçta bir ürün var. Vefat edince bu da kim bundan hak ede, elde edebilecekse bu kişiye dağıtılıyor. Belirli Hı. oranlar itibariyle. Peki kripto paralarda miras nasıl gerçekleşiyor? Aynı, Aynı hisse senedindeki gibi mi? Yani e, biri vefat ettiğinde onun çocukları örnek veriyorum paydaşıysa iki çocuğu varsa yüzde elli yüzde elli bölünüyor mu bu e, hukuk yüzde elli demeyelim hani orada biraz hukukunda birazcık oranlar farklıdır ya birbirine ya, ben yani matematik e, elli... gözüyle okay. bakıyorum tabii ki de detaylarını sizden dinlemek isterim şimdi e, aslına bakarsanız güzel bir soru çünkü genelde insanların akıllarındaki en temel problemlerden bir tanesi bu yani hani ben bir e, varlığa yatırım yapıyorum Allah korusun vefat edersen bunun sonucu ne olacak o para yok mu olacak evet en büyük problemlerden ya da sorulardan veya bir tanesi çoluğun bu. çocuğun veya kimse bunu Bunlar gidip nasıl bu hakkı Aynı bunlardan süreci tabi. isteyecek? Aynı süreci tabi. Şimdi iki tane temel şey var burada. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz şu anda Türkiye'deki kripto para borsalarında genelde bu paralar saklanıyor. Onların voluntlarında, cüzdanlarında evet. duruyor. Allah korusun böyle bir durumda varislerin yapması gereken şey bu kripto para borsalarına veraset ve intikal belgesiyle birlikte başvuru yapıp eğer bir portföy varsa, bir varlığı varsa bunun nakde çevrilerek e, talep etmek. Yani o yüzden aslına bakarsanız nasıl bir menkul kıymet aracı kurumda, bir vefat halinde aracı kuruma bunların nakde çevrilerek parasını tahsil etme imkanı varsa kripto paralarda aynı. Hakkı burada süreci de burada hiçbir fark yok. Hı hı. Hatta e, Aykrapex'te e, bu konulara özel bir hassasiyet de gösteriyor. Yani e, biraz sonra belki üstünde duracağız. Ee, biz e, herhangi bir şekilde mükellef e, yükümlü olmasak bile çoğu mevzuatı iCrypex'te e, kendimize özgü bir yükümlülükmüş gibi addedilerek e, kurgumuzu ona göre yapıyoruz. Yani bu hem 
e, mali suçlar araştırma mevzuatı hı hı. açısından böyle hem de miras hukuku açısından da böyle. E, bu konuda Aykara Peksi'ne karşılaştığımız bir iki tane e, olay oldu. Biz e, kendilerine… Olmasın. Yani ne tarz bir olaydı? Yani, yani şöyle mesela şey olarak... vefat etmiş, e, üyelerden güzel. bir tanesi vefat etmişti. Hı hı. En güzel ee, örnek biliyorsunuz, yaşanmış örnektir. Kesinlikle o öyle. O yüzden çok kesinlikle daha anlatırken öyle. de şey olur. E, vefat etmişti. Doğal olarak e, hak sahipleri e, Aykara Apex'e bir e, talepte bulundular. Aykara Apex orada tabii belirli bir prosedürümüz var bizim. E, vergisinin ödenmesi önden e, koşul suretiyle bize taleplerini iletiyorlar. Biz o talepleri... E, TL'ye çevirmek suretiyle yahut da kripto para olarak talep ediyorlarsa. Kripto gönder... para olarak da gidebiliyor. Gidebilir fark etmez ama tabii orada vergisel e, ve miras hukuk açısından e, ufak tefek problemlerimiz var. Yani gönderilecek hesabın varisler adına açılmış müşterek hesaplar olması gerekiyor gibi Hı. bazı hukuki e, süreçlerimiz var ama e, şu anda yatırım yapanlar Allah uzun ömürler versin. Tabii. Ancak böyle bir e, durumda ne olur endişesini taşımasınlar. Çünkü e, bu e, veraset ve intikal vergisi açısından baktığımızda da bir değer olarak e, kabul edilen ve e, herhangi bir problemle karşılaşmayacakları bir yatırım aracı. Kesinlikle bir e, bu noktada soru işaretlerini de umarız gidermişiz. İnşallah. Önemli bir başlık çünkü sonuçta. Ben hayatımı kaybettiğimde bundan sonra benim elimde bulunan mal varlıkları nasıl hı hı. fiyatlanıyorsa kripto para da aynı şekilde aynı burada e, aynı hukuki süreçte karşı karşıya. E, böylece önemli bir soru başlığında gidermiş olduk. Küresel taraftan devam etmek gerekirse aynı zamanda bu kara para aklama veya işte bu tarz süreci de yine konuşmaya çalışacağım ama ondan öncesinde zamanımız yeterse ABD'de kongrede bir kanundan bahsettik. Dün akşam sizinle Doğru. yayın öncesinde de bir konuştuk hani hangi başlıkları değerlendirebiliriz diye. Burada 2020 kripto para kanunu Hı. diye geçti. Hı hı. E burada kripto paraları üç temel unsura böldüler. Bu üç temel unsur neydi? Hangi başlıklar altında bu? kanun gerçekleşti. Bir de bunu dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kanunun sevk edilmiş olması, kongreye sunulmuş olmasını önemli görüyorum kendi adıma. Çünkü o veya bu şekilde aslında hemen hemen bütün ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda alacağı aksiyonları bir yandan takip ediyor. Kongreye 9 Eylül, 3 Eylül tarihi itibariyle sevk edilen kanun tasarısı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hangi otoritenin neyi düzenlemekle yetkili olduğuna ilişkin hı hı. E, kuralları belirliyor. Ve bunun başlangıç bölümünde de diyor ki kripto varlıklar, virtual assetler, sanal varlıklar üç temel e, şeye ayrılır, hı hı. alt kategoriye ayrılır. Bunlar e, kripto commodity, kripto emtia, emtia. Hı hı. kripto currency, kripto para ve kripto securities, kripto menkul kıymetler. Menkul. Hı hı. Şimdi doğal olarak mal, kripto mal, kripto commodity diyor ki CFTC. Bunu düzenleyecek. Kripto körünselerde e, ilginç bir tanım var aslına bakarsanız. Burada stable coin denilen biliyorsunuz mutlaka. Hı hı. Belirli bir para birimine endekslenmiş bir paradan bahsediliyor. E, bu diyor ki e, Amerikan hazinesinin e, kontrolünde olacak. Buna ilişkin düzenlemeler. Kripto menkul kıymetler de SEC'nin. Yani bizim e, ülkemizdeki sermaye piyasası kurulunun muadili olan SEC kurum. diye de var. Aynen öyle. Çeliştim. SEC diye. Kesinlikle. E, SEC tarafından düzenlenecek diyor. Bir, bu kurumlar bu paraların işlem gördüğü borsaların lisanslanmasına ilişkin kuralları belirleyecekler. Hı hı. Uygulayacaklar ve lisanslayacaklar. Onun ötesinde lisans verdikleri her kurumu kendi web sitelerinde ilan yoluyla Bunlar regüle edilmiş piyasalardır diye ilan edecekler. Hı hı. Bu e, birkaç noktada önemli. Bunlardan bir tanesi, e, bu konuya çok fazla girmek istemiyorum ama Merkez Bankası parası konusu. E, şimdi biliyorsunuz daha geçenlerde bu Facebook'un Libras'ı nedeniyle bayağı bir e, tartışma çıkmıştı. Hatta Senato önündeki e, kamu görevlileri Merkez Bankası, en azından Amerika Birleşik Devletleri için Merkez Bankası parası öngörmediklerini söylemişlerdi. Hı hı. Ancak kanun ilginç bir şekilde... Amerikan dolarına endekslenmiş stable coin'lerden bahsediyor ve FED bu konuda ciddi bir çalışma üretiyor. E, bu nedenle bu kanunu anlamlı e, ve önemli buluyorum. Benzer bir şeyi Avrupa Birliği de çalışıyor üstünde. E, muhtemelen onlar da 2020 ve sonu 2020 başında birazcık daha net ve elle tutulur e, düzenleme e, yapacaklardır. Geçmiş dönemde Malta. Biliyorsunuz bir kanun çıkardı. iki tane hem aracılığını düzenledi hem ICO'ları bunların ilk initial coin offering'lerini düzenledi. E, bütün dünya o veya bu şekilde. Bu birazcık tabii şeye benziyor. Hani e, karanlıkta fil 
e, meselesine benziyor. Herkes neresine dokunduysa kripto parayı tanımlamaya tamam. çalışıyor. O yüzden yalnız burada en büyük risk şu, kendi adıma gördüğüm, e, uluslararası bir e, konsensüse ihtiyacımız var. Evet. Çünkü aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri farklı bir açıdan düzenler, Türkiye farklı bir açıdan düzenlerse evet. bunun arasındaki eşlilikliği sağlamak birazcık sıkıntı yaratabilir. O zaman ee, bir ana belki çatı kurulup bu sistem çok daha… Sanki yani bu konuda BIS'i mutlaka duymuşsunuzdur. E, Uluslararası e, Mutabakat Bankası, bütün merkez evet. bankalarının üyesi oldu. O çok ciddi çalışmalar yürütüyor bu konuda. E, yakın zamanda ama e, görünen o ki son dönemde oldukça artan bir düzenleme arzusu ve eğilimi var. Tuncay Bey çok teşekkür ederiz. Ee, çok ben büyük soruları ederim. bence giderdiğini İnşallah. düşünüyorum bu programla birlikte. Tuncay Yıldıram bizlerle birlikteydi. Aykrypex hukuk danışmanı aynı zamanda Forseti Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile birlikte e, burada kripto paralara dair hukuki süreci değerlendirmeye çalıştık. Böylece bugünlük de kripto para programının sonuna geldik. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra Murat Tufan sizlerle birlikte olacak.